안녕하세요. 짱새 100원 용접학원 원장 짱새입니다. 병원 퇴원하고 첫 강의는 육지 테스트를 어떻게 준비해야 제, 하는 내용입니다. 시범 한번 많은 분들이 도움이 때, 되었으면 합니다. 졸업반에 제가 시범 한번 보여드릴게요. 그 졸업반 또 어제 육지 테스트 저번 주에 육지 테스트 본거 봤는데 마음에 안 들어요. 잘하는데 마음에 안 듭니다. 아까 좀 전에 이 보셨죠? 기존 용접사들이 시험 친 겁니다. 영 아니죠? 예. 근데 여러분 저 시험 치면 이렇게 해도 안 나옵니다. 왜 이분들을 내가 까는 게 아니고 여러분도 이렇게 이 이상 안 나옵니다. 일반적으로 만약에 우리가 육지를 했을 때 그래서 어떻게 우리가 연습을 해야 되고 어느 정도의 결과물이 나와야 되고 왜 그런 결과물이 나와야 되는지 대해서 설명을 한번 해드릴게요. 자, 육지라는 것은 전자세 용접이라고 합니다. 전자세 용접. 그럼 모든 자세가 포함되어 있다는 거예요. 일지, 아래보기, <웃음> 이지, 수평, 그 다음에 오지가 포함된 자세가 육지입니다. 보면은 이 포함된 자세가 되게 어렵다는 뜻이에요. 육지만 계속 연습하면 육지가 쉬워요. 오지가 어려워요, 저는. 여러분들 보면 수업하다 보면 이지 했다가, 어, 내가 좀, 아, 더 하고 싶은데 오지 넘어가 버려. 맞죠? 오지 좀더 하고 싶은데 육지로 넘어가요. 근데 이 단계가 이지, 오지, 육지가 단계가 어렵기 때문에 올라가는 거야. 그래서 육지가 어느 정도 올라가서 하면은 오지가 되게 쉬워져요. 되게 쉬워집니다. 근데 또 육지만 계속 주 연습하면 오지 되게 어려워요. 그래서 우리가 연습할 때 골고루 해야 돼요. 특히 이제 그런 거 있죠. 여러분들이 한 거는 이미 내가 다 해봤습니다. 내가 빼기 잘안 되니까 축으로 빼만 넣는다. 그거는 어느 정도 중급 용접사 됐을 때그 얘기예요. 왜냐면은 저도 다 해봤습니다. 오른쪽만 힘드니 오른쪽만 빼면 연습 계속해. 왼쪽은 되는 것 같은데. 그럼 2주 동안 막 오른쪽만 연습해요. 그럼 왼쪽이 되냐? 안 돼요. 그럼 빼면 죽으러 연습해. 속살 체험이 안 되고 파이널이 안 됩니다. 그래서 파이널을 열심히 연습해. 그럼 또 뭐가 안 되냐? 또 초충이 안 됩니다. 이게 왔다리 갔다리 하는 거예요. 전체적인 초보자들은 초층, 속살, 파이널 다 연습해야 됩니다. 특히 파이널 연습 많이 해야 돼요. 왜냐면 여러분들 오른손에서 왼손을 전향하면 뭐가 안 되냐면 은 초층은 늦습니다. 육지할 때 와, 오른쪽 구간은 왼손을 용접하는 사람 있죠. 그 어려운 거 아니에요. 땡 넣는 거. 어느 정도 한번 합니다. 근데 파이널이 힘들어요. 파이널이. 파이널 되게 힘들어요. 그래서 오른손을 용접 잘하는 사람들 왼손 금방 넣습니다. 왜? 오른손이 왼손을 가르쳐 주금. 그 내가 용접을 어떻게 하는지 아니까. 그이 아는 게 중요한 거예요. 아는 게. 어제 제가 그 졸업했던 이제 졸업반 있는 학생들 제가 없으면서 하시장이 되게 많이 가르치고 했는데 마음에 안 들어요. 잘 잘해요. 잘합니다. 어제 시험 보네분 잘합니다. 어제 가서도 시험 치면은 어, 신경만 조금 쓰면 합격합니다. 웬만한 시험 치는 사람 모두 다. 나 근데 다 불합기 시켜 난 나는 엄청 깐깐한 게 내가 깐깐하게 본다고 막 이게 뭐 대외적으로 막 고문이 나 있던데 그래서 뭐 육지가 안 되면은 진도를 안 나간다 맞아요 안 나갑니다 나가는 경우도 있어요 근데 그 사람들 나가는 경우 대부분 성공 못 합니다 뭘로 용접으로 육지 비드가 오버했을 때부터 시작해가지고 비드가 쫙 깔려 걸치지 않고 중앙이 막 홈이 파지거나 내가 만졌을 때 드르르르르르르 아니 부드럽게 쫙 용접되는 사람들은 오지 용접 어디 가서 잘합니다 육지 내는 사람들 현장에서 네. 잘 됩니다 졸업하 졸업하 어제 학생들한테도 하는 얘기가 내가 지금 내, 내가 지금 내가 한달반 동안 용접 안 하고 <웃음> 내가 학생들 알낀다고 내가 육지를 그렇게 많이 하진 않아요 맞죠 네. 어제다 조금씩 시범 보여주고 합니다. 왜냐면 모재 다 뺏어 쓸 수도 없으니까 현장 포인트도 떼야 되고 현장 교육도 해야 되고 현장 실습장에서도 교육을 해야 돼요 그러니까 육지를 계속 하는 거 아니에요 저는 근데 지금 내가 떼어도 너희보다 훨씬 잘 떼고 있다 라고 얘기합니다 용접 되게 똑똑해야 됩니다 용접 타야 되려면 특히 배관 용접, 티그 용접은 머리가 되게 똑똑해야 돼요 제가 머리가 나빠가지고 시간이 많이 걸렸습니다 되게 그래서 노트 정리를 계속 노트 정리하고 여러분들 지금 제가 하는 얘기를 잘 들으세요. 잘 들어가지고 졸업할 때쯤 어느 정도 경지까지 올라야 되냐면 은 저를 능가해야 됩니다. 
왜 있는가 해야 되는지 오늘 설명을 해드릴게요. 우리가 연습하는 것에 대해서 연습을 하면 우리가 퍼센테이지 다음에 100%라는 게 있어요. 맞죠? 전체 다 채우는 걸 100%입니다. 그러면 우리가 연습을 100%를 연습을 해야 돼요. 맞아요. 맞아요. 저는 이 말은 안, 안 맞다고 해요. 우리는 몇 프로 연습해야 되냐면 120%를 연습을 해야 돼요. 120%. 저는 못해도 85%에서 95% 정도는 합니다. 연습 좀 하면 은 100% 나옵니다. 근데 학원생들한테 120% 연습하래. 왜 120% 연습하냐면 은 우리가 120%면 저를 능가하는 거죠. 저를 능가해야 됩니다. 저 어제 저기 졸업반 학생들한테 보여줬죠. 내가 뭘 보여주냐면 은 영상을 딱 깔아놓고 딱세개 비드 중에 영상을 보여줬어요. 영상. 이렇게 전체 비드를 다 촬영한 영상 보여주고 세개 중에 내 거를 찾아냈어요. 내 비드를 찾아냈어요. 이 친구들 뭘 찾았을까요? 이세개 중에 제거 찾았을까요? 학생들 그거 찾았어요. 연습하려고 자기가 만든 거예요. 이 친구들은 제 실력을 능가한 120%의 연습을 한 거예요. 근데 나는 이런 생각이에요. 육지 연습, 우리 학원 와가지고 육지 연습하는데 나를 능가하지 못하면은 진짜 헛방짓 한 거예요. 왜? 수고랑 육지만 연습하잖아. 근데 그것도 나름 능가 못해. 그는 아직까지도 손이 안돼 있고 특히나 머리가 안돼 있는 거예요. 내가 어떻게 용접할지 모르는 거예요. 자, 왜 내가 120%까지 연습하라냐면은 자, 일반적인 용접사들은 몇 프로 연습할 것 같아요? 묻지. 몇 프로 연습하냐면, 제가 볼 때는 한 80% 정도 연습합니다. 80%. 자, 이거 80% 정도면 잘한 거예요. 잘한 거예요. 보통 70% 정도 연습합니다. 육지에서 이게 120% 된 애들은 진짜 노력을 많이 하는 애들이에요. 내가 해달라는데 다 해주는 애들이에요. 아무 말도 안 하시는 하는 애들이에요. 120% 된 애들. 근데 이런 친구들은 뭘 시키더라도 돼요. 왜? 안 되면 또 연습을 하든, 될 때까지. 끼 깎아먹고 하든. 그래서 우리도 120% 다 하는 건 아니에요. 우리도 똑같이 70%, 80% 하는 학생들 있습니다. 근데 내가 원하는 거는 120%입니다. 못해도 100%는 되다. 그렇지. 왜 이런 현상이 일어나냐면은, 요 분들이 못한다는 게 아니고, 이분도 아마 잘했을 거예요. 잘했는데, 여기서 제일 중요한 건 뭐냐면은, 이 사람들이 어떻게 되냐면 졸업하게 되면 은 마이너스 30%에서 많게는 40% 정도 까먹습니다. 50% 까먹는 사람들 심각합니다. 50% 정도. 50% 까먹으면 은 70% 외우면 은 20%밖에 안 됩니다. 맞죠? 예. 이 사람들 특징 뭐죠? 이 사람들 특징들은 시험치고 떨어지고 시험치고 떨어지고 시험치고 떨어지고 그래 발라발라 갔다가 또 시험치고 떨어지고 시험치고 그냥 스트레스 엄청 받겠죠. 그럼 이 사람들 어떻게 생각하냐면 내가 잘못 배웠다 생각합니다. 그래서 잘못 배웠다 생각하고 어떻게 다른 학원 갑니다. 그래서 유튜브 보고 막 보지. 아 저기는 취업 잘 되겠고 저기는 진짜 막 원장님이 진짜 일정적이고 어쩌저쩌 하면서 이제 또 이제 한번 속았는데 또두번 속는다 생각하고 하는 거지. 네. 그 이게 대다수예요. 대다수. 이게 대다수입니다. 3, 40% 까져요. 진짜. 왜 까지냐. 현장 포인트 중에 육지가 있어 없어요? 없습니다. 아. 여러분들 현장에서 육지 포인트는 상당히 어렵습니다. 이 부스에서 용접하는 것보다 이 몸의 데미지가 몸의 데미지 엄청나요. 육지가 없어요. 그러니까 이지 오지만 용접하는 거예요. 그러니까 당연히 실력이 까먹을 수밖에 이렇게 3, 40% 까먹습니다. 까먹어요. 그러니까 이 친구들이 뭐라 하겠어요? 야, 야 육지는 이제 학원생이 잘한다 이렇게 하는 거예요. 그러면 이 실력에서 한번 생각해 보세요. 여러분들이 육지를 완벽하게 깨우세요. 특히 자세 되게 중요시 생각합니다. 자세. 그래도 자기가 실력이 안 돼가지고 나가가지고 솔직히 이 때문에는 하원생 탓이 아니고 이렇게 이래 이래 해가지고 이래 했다 한 거를 나는 이해를 해줘요. 해주지만은 그게 한 번, 두 번, 세번 갚아 버리면 저도 이제 감당이 안 되는 그래서 그렇죠. 잘리고 내가 잘해가지고 잘해가 나가서도 여러분들이 살아남기 힘든 게 이게 현실이에요. 맞죠? 예. 나가서 살아남기 힘든 게 현실이에요. 우리 학원생들 많이 살아남는다 했잖아요. 살아남습니다. 근데 그 정도 학원은 나가야죠. 한번 봐봐요. 이 친구들 제일 불쌍한 친구들. 
30, 마이너스 30%, 40% 될 뿐이면 이 친구들 갈데 어딨어요? 없습니다. 육지가 이렇게 하면은 뭐 현장 유업 될것 같아요. 안 됩니다. 이 친구 다시 학원 돈 벌어가지고 조공을 다시 해가지고 학원 오와. 그리고 정신 차리면, 이때 정신 차리면, 이때 정신 차리면은 차려도 다행입니다. 이때 하고도 정신 못 차리는 친구도 있어요, 몇 명. 있습니다. 잘 아셔야 돼요. 그래서 내가 120% 연습을 저를 능가, 저를 따라잡는다 생각하세요. 이게 불가능하다? 가능합니다. 가능해요. 이때가 지켜봤는데 가능합니다. 어떻게 제말잘 듣고 진짜 시킨 대로 하세요. 하면 가능합니다. 아시겠죠? 예. 자, 오늘은 내가 육지가 왜 중요 연습을 어떻게 이게 불가능하다고 생각하는 사람들은 안 하시는 게 좋아요. 가능하, 가능하게 만들어서요. 가능하게 만들 수 있습니다. 완벽하게 내가 내가 오, 오, 어떤 식으로 얘기하면 내가 육지 한 권의 책을 쓸수 있을 정도의 지식을 가지고 있으세요. 쪽팔리고로 밑에 동생 가리키는데 야 무릎 야니 네 편한 대로 자세 잡아 무릎 꿇어 너만 찍어 이게 아니라 무게 중심이 어떻고 시선 처리는 어떻고 시선 처리할 때왜 시선 처리할 때는 2D가 3D로 봐야 되고 줄 맞출 때는 어떻게 하고 어떤 줄을 위줄을 기준 잡을 때 밑에 줄을 기준 잡을 때 이거 왜 틀린지에 대해서 또 설명해 줄수 있었고 스타트 할때 열이 중요한 이유에 대해서 설명해 주고 슬러그 왜 발생하는지 너 슬러그 막 발생하잖아 왜 그런 것 같아 어? 슬러그가 발생하는 원인은 여기 이렇고 슬러그 종류는 이렇고 그런 거야 그렇게 막 말해 주도요 모릅니다 친구들 근데 말안 해주면 은더 모르겠죠 그래서 내가 남한테 완벽하게 설명할 수 있을 정도의 실력을 갖추면 은 여러분 성공한 겁니다 제가 지금 육지 안한 지가 한두달 정도 됐고 아, 다리가 아직 제 다리가 아니에요 이게 저번주만 해도 아예 안될것 같은데 지금 좀 버틸 수 있을 것 같아가지고 하려고 합니다 지금 너무 딱딱해가지고 하는데 어우 어휴.